Good morning, today is 21st of November 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's see which articles we are going to discuss today. The first article is about anti-profitering authority. It is made in the GST. The objective is to reduce the GST council to tax rate and to reduce the benefit of consumers. But there are many concerns that we will discuss in this body in this article. After that, this article is related to Germany. जर्मनी में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की जो बातचीत थी सरकार बनाने के लिए वो सीरे नहीं चढ़ पाई अब फिर से इलेक्शंस हो सकते हैं जर्मनी में तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एग्जाम के लिए नहीं डिस्कस करेंगे यहां पे बीच में बड़ा आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच में जो उन्नीस में वार हुआ था उससे संबंधित है वो वार सिर्फ एक मिलिट्री या फिर पोलिटिकल वार नहीं था बल्कि चाइना के द्वारा कोशिश की गई थी कि नेफा देखो जो उस समय नेफा था उसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो चाइना के द्वारा कोशिश की गई थी कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों का दिल जीता जा सके ताकि समय आने पर अरुणाचल प्रदेश में अपराइजिंग को इग्नाइट किया जा सके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे भी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल इकोनॉमिक से संबंधित है मूडी ने हमारी रेटिंग इंप्रूव की है अच्छी बात है लेकिन आई के आंकड़े बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी उसके बाद दूसरे पेज में ये आर्टिकल इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित है सरकार ने पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग दी जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए लेकिन राइटर का कहना है ट्रांसपेरेंसी तो इससे नहीं आएगी लेकिन ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी है वो भी चली जाएगी तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे यहां पर यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है केरला में जो पोलिटिकल किलिंग्स चल रही है वहां पर सीपीएम और आर के बीच में उससे संबंधित आर्टिकल है नहीं डिस्कस करेंगे और नीचे ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें भी हम नहीं डिस्कस करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इंडिया चाइना उन्नीस सौ वार से संबंधित जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे मैप में जो आपको ये दिख रहा है नेफा ये आज के अरुणाचल प्रदेश है उन्नीस से पहले इसे नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था उन्नीस में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन तो डेवलप हो ही गई थी 20 अक्टूबर उन्नीस को चाइना ने अटैक कर दिया दो फ्रंट्स पे एक लद्दाख के फ्रंट पे जहां पे अक्सई चीन को लेकर डिस्प्यूट था और नेफा के फ्रंट पे भी तो दो फ्रंट्स ने दो फ्रंट्स पे वार छेड़ दिया चाइना ने उस समय भारतीय जो जवान थे वो इक्विप नहीं थे सही तरीके से उनके पास में मॉडर्न वेपन्स नहीं थे सर्दियों में लड़ने के लिए कपड़े नहीं थे लॉजिस्टिक्स नहीं थे तो इन कारणों की वजह से इंडिया युद्ध हार गया था उन्नीस का नेहरू के ओकवर्ड एड्रेस के बारे में भी जिक्र किया गया है आर्टिकल में क्या था ये ओकवर्ड एड्रेस एक्चुअली हुआ क्या था चाइना की फोर्सेज जब आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने असम के एक बॉर्डर टाउन बोमडिला को कैप्चर कर लिया था तो उस समय नेहरू ने रेडियो पे एक संदेश दिया था असम के लोगों के लिए नेहरू ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और हम हर हाल में असम को मुक्त करवा देंगे दोबारा चाइना से तो देखो कॉन्ट्रावर्सी इसलिए क्रिएट हो गई थी इस एड्रेस पे कि अभी तो चाइना ने सिर्फ एक बॉर्डर टाउन को कैप्चर किया था अभी से ये एज्यूम कर लेना कि पूरे असम पे चाइना का कब्जा हो जाएगा और उसके लिए इंडिया प्रयास भी नहीं करेगा कोई एफर्ट भी नहीं लगाएगा तो इसलिए काफी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी इस पर क्रिएट हो गई थी और असम के लोग काफी नाराज हुए थे कि आपने हमें अधर में छोड़ दिया यानी पहले से यह एज्यूम कर लिया कि चाइना कब्जा कर लेगा असम पे और इंडिया कोई प्रयास भी नहीं करेगा काफी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा था इंडिया को इस वार के कारण एक्चुअली हुआ क्या जब चाइना ने वार स्टार्ट किया 20 अक्टूबर को दो फ्रंट्स पे तो उस समय नेफा में जो सिविलियन ऑफिसर्स थे उनको लगा कि अब हमारा प्रशासन खतरे में है इसीलिए 23 अक्टूबर को उन्होंने तवांग को छोड़ दिया और आगे जैसे जैसे इंडियन आर्मी ने रिट्रीट किया सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसे वैसे रिट्रीट किया बहुत सारे रिफ्यूजीज आने लगे तिब्बत से भी नेफा से भी कोशिश की गई कि उन रिफ्यूजीज को असम में रिहेबिलिटेट किया जाए और वो भी परमानेंटली परमानेंटली क्यों क्योंकि देखो उस समय तो यह लगता था कि चाइना ने अब नेफा पे कब्जा कर लिया है चाइना किसी भी हालत में अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा वो बात अलग है कि 21 नवंबर उन्नीस को चाइना ने सीज फायर किया और चाइना वापस लौट गया लेकिन हां एक आश्चर्यजनक बात यह है कि सीज फायर तो 21 नवंबर उन्नीस को हो गया था लेकिन चाइना की जो आर्मी थी वो इक्कीस नवंबर को वापस नहीं लौटी चाइना की आर्मी वहीं पर थी चाइना की आर्मी वापस लौटी सत्रह जनवरी उन्नीस को यानी आप कह सकते हैं कि मिलिट्री रूप से एक महीने वार चढ़ा 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक लेकिन चाइना की जो आर्मी का स्टे रहा नेफा में वो रहा तीन महीनों तक तीन महीनों तक चाइना ने क्या किया वहां पे चाइना की आर्मी ने क्या किया चाइना की आर्मी ने तीन महीनों तक हर एक कोशिश की कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंटर्स हैं वहां पे उनको नष्ट कर दिया जाए जैसे जो सरकारी ऑफिस हैं गवर्नमेंट के स्टोर हैं इक्विपमेंट्स हैं फर्निशिंग है वेपन है उन सब चीजों को नष्ट कर दिया गया लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पे जो लोग रह रहे थे नेफा में उन लोगों को चाइना ने कुछ भी नहीं कहा किसी वुमन को मुलाश नहीं किया इवन जो सामान खरीदा गया वहां पे लोक
मतलब एक ही है कि चाइना के द्वारा हर रूप से उनको कन्विंस कराने की कोशिश की उनके दिलों को जीतने की कोशिश की गई देखो नेफा के आसपास के रीजन की हम बात करें तो ये रीजन हमेशा से पिछड़ा रहा है क्योंकि टैरेंट डिफिकल्ट है इस वजह से प्रशासनिक जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है विकास ज्यादा नहीं हुआ है इस रीजन में देखो जब इंडिया आजाद हुआ था उन्नीस के बाद से ही नाइनटीन के बाद से ही चाइना और इंडिया में कंपटीशन चल रहा था इस रीजन में चाइना और इंडिया दोनों चाहते थे कि बॉर्डर एरियाज पर जो लोग रहते हैं उनकी लॉयल्टी इंडिया चाहता था कि इंडिया की तरफ रहे और चाइना चाहता था कि उनकी लॉयल्टी चाइना की तरफ रहे इसीलिए जो उन्नीस में ये वार हुआ इस वार ने चाइना को एक अपर एज दे दिया इस वार से चाइना ने शो किया कि हम बेनावेलेंट भी हैं हमने सीज फायर किया और हम वापस लौट गए और चाइना ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि हम मजबूत भी हैं इंडिया आपकी रक्षा नहीं कर सकता हम आपकी रक्षा कर सकते हैं समझ गए तो देखो उसमें क्या हुआ जब 17 जनवरी उन्नीस को चाइना वापस लौट गया यानी चाइना की आर्मी वापस चली गई तो हमारे जो ऑफिशियल्स थे वो लौटने लगे वहां पे धीरे धीरे हमारे ऑफिशियल्स को एक बात सता रही थी कि अब वहां पे नेफा के जो लोग हैं क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम उनको छोड़ के चले गए थे हम आ गए थे वापस उन, और उनको छोड़ के चले गए थे और चाइना की आर्मी ने हर एक कोशिश की होगी वहां पर उनको अपने पक्ष में करने की क्या हमको वो फिर से अपनाएंगे ऐसा भारतीय ऑफिशियल्स का डर था लेकिन एक्सपेक्टेशंस के ठीक विपरीत वहां के जो लोग थे उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स का स्वागत किया इंडियन ऑफिशियल्स को सपोर्ट किया लेकिन वो इंडियन ऑफिशियल्स से नाराज भी थे कि आप हमें ऐसे छोड़ के क्यों गए ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि देखो जो लोग थे नेफा के उनको पता था कि भले ही इंडिया वीक है लेकिन इंडिया में रहने का फायदा है क्योंकि पावर को यहां पे नेगोशिएट किया जा सकता है यहां पे डेमोक्रेसी है जबकि वहां के लोगों ने चाइना की आर्मी के बारे में खबरें सुनी है, सुनी थी भले ही चाइना की आर्मी ने नेफा के लोगों को तंग नहीं किया था लेकिन नेफा के लोगों को पता था किस प्रकार से चाइना की आर्मी के द्वारा तिब्बत के लोगों को दबाया जा रहा था कैसे तिब्बत के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था चाइना की आर्मी के द्वारा इसीलिए जब इंडियन ऑफिसर्स नेफा में पहुंचे तो वहां पे नेफा के लोगों ने इंडियन ऑफिसर्स का स्वागत किया क्योंकि नेफा के लोगों को यह लगता था कि इंडिया में रहना ज्यादा सेफ है तभी तो कहा जाता है कि चाइना ने उन्नीस का जो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री वार था उसे तो जीत लिया लेकिन लोगों के दिलों को जीतने की जो लड़ाई थी वो चाइना हार गया तो यह पूरा आर्टिकल था आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है क्वेश्चन इसी थीम पर आधारित है सिंपल है इंडिया चाइना वार उन्नीस सिर्फ एक मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल वार नहीं था बल्कि एक ये लड़ाई थी नेफा के लोग के हर्ट्स एंड माइंड्स जीतने की कमेंट करना है आपको इस बात पे 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है कोर्ट भी देख लीजिए आगे ऐसे के लिए देर इज ए हायर कोर्ट देन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस इट सुपरसीड्स ऑल दी अदर कोर्ट्स गांधी जी ने यह बात कही थी देखो भले ही इंसान जो बाकी कोर्ट्स हैं वहां से बच जाए सबूतों के अभाव में लेकिन जो कंसाइंस की कोर्ट है यानी जो जमीर है उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा वहां से इंसान नहीं बच सकता ऐसे में तो शायद ये कोर्ट इस्तेमाल हो ना हो लेकिन एथिक्स में अलग से टॉपिक भी है कंसाइंस का तो वहां पे ये कोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है अब एक और क्वेश्चन आपको अटैम्प करना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हमारे भारतीय संविधान में प्रोविजन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक जॉइंट सेशन हो सकता है आपको यह बताना है कि कौन से ऐसे ओकेजन हैं जहां पे जॉइंट सेशन को कंडक्ट किया जा सकता है और कौन सा ऐसा ओकेजन जहां पे जॉइंट सेशन को कंडक्ट नहीं किया जा सकता रीजंस के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है 250 फिफ्टी वर्ड्स में यूपीएससी ने पूछा था यह इस बार पेपर टू में अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल नेशनल एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी से संबंधित है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है नेशनल एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव यह होगा कि जीएसटी काउंसिल अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स रेट कम करती है तो उसका फायदा कंज्यूमर्स तक भी पहुंचना चाहिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ए इसका रेट है फिलहाल सो और अभी इस पर टैक्स लग रहा है ट्वेंटी जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया कि आम जनता तक ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रोडक्ट पे टैक्स को कम किया जाए तो जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया कि इस प्रोडक्ट पे टैक्स कर अब कर दिया जाए 18 परसेंट तो देखो अगर 18 परसेंट टैक्स कर दिया जाता है तो उम्मीद तो यही है सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो कंपनीज हैं वो भी जो प्राइस है इसका वो कम करेंगी पहले सो था तो टैक्स कम होने के बाद कम से कम नब्बे अस्सी कुछ तो करेंगे लेकिन अगर कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं टैक्स रेट कम होने के बावजूद कस्टमर्स को उसी रेट पे बेचा जा रहा है प्रोडक्ट को और जो मुनाफा है वो अपनी जेबों में भरा जा रहा है तो उन्हीं कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार ने ये बनाई है नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी ताकि उन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जा सके जो कंज्यूमर्स तक प्रॉफि
शिकायत की जा सकती है स्क्रीनिंग कमेटीज को अगर मामला पूरे देश से जुड़ा हो तो शिकायत की जा सकती है स्टैंडिंग कमेटीज को और नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी की अपनी अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी अब देखो जांच करने पर अगर पता लगता है कि कोई कंपनी जनता तक प्रॉफिट को नहीं पहुंचने दे रही है तो नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी के द्वारा आदेश दिया जा सकता है उस कंपनी को कि आप जनता का जो पैसा है उसे वापस दीजिए यानी कंज्यूमर से जो आपने ज्यादा पैसा लिया है वो वापस दीजिए अगर कंज्यूमर्स को पैसा वापस लौटाना पॉसिबल नहीं है तो उस पैसे को जमा करवाया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में समझ गए तो देखो ये तो हुई अच्छी बातें लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं कंसर्न्स क्या है हम इसी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं देखो कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए ए प्रोडक्ट का रेट है अभी फिलहाल सौ रुपए और टैक्स लगा रही है सरकार यानी जीएसटी काउंसिल 28 परसेंट जीएसटी काउंसिल ने टैक्स कम कर दिया 18 परसेंट अब जीएसटी काउंसिल और सरकार उम्मीद कर रही है कि ए प्रोडक्ट की जो कंपनी है वो भी रेट को कम करेगी 90 अस्सी कुछ तो करेगी लेकिन कंपनी नहीं करती ऐसा कंपनी का यह कहना है कि देखो हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारे लिए प्रोडक्ट का जो सो रेट है वो बिल्कुल सही है कंपनी का कहना है कि भले ही आपने टैक्स रेट को कम कर दिया हो पहले 28 परसेंट था अभी आपने 18 परसेंट कर दिया हो लेकिन हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए हम 100 से कम इस प्रोडक्ट का रेट अब नहीं कर सकते अगर करें कम करेंगे तो हमें लॉस होगा समझ गए अब मेरा कहने का मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा यह पता लगाना कि कौन सी कंपनी की मंशा में खोट है वो बहुत मुश्किल है कंपनी यह भी तो कह सकती है ना कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है इसलिए हम रेट कम नहीं कर रहे हैं अब एक और बात आती है कि देखो अगर किसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट का जो रेट है वो कम नहीं किया जा सकता है तो फिर मार्केट इकोनॉमी है ना दूसरी कंपनीज भी तो हैं अगर मान लीजिए ये ए प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट की जो कंपनी है वो है एक्स अगर एक्स जो कंपनी है ए प्रोडक्ट का रेट कम नहीं कर रही है तो इसी तरह का जो प्रोडक्ट है वो कोई दूसरी कंपनी भी तो बेच रही होगी ना वो तो रेट कम करेगी तो जनता उस प्रोडक्ट को खरीद लेगी तो मार्केट इकोनॉमी ये कहती है कि आपस में कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा और वो कंपनीज अपने आप रेट को रिड्यूस कर देंगी कंपटीशन के चलते सरकार को इस बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए यह कहना है आर्टिकल का हाँ एक बात जरूर हो सकती है कि डिफरेंट कंपनीज जो है वो आपस में काटल बना ले समझ गए यानी मान लीजिए ए तरह का प्रोडक्ट है खाने का प्रोडक्ट है कोई और वो खाने का प्रोडक्ट कई सारी कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है चार कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को कम कर दिया 28% से 18% कर दिया लेकिन वो चारों की चारों कंपनीज हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का रेट कम नहीं करेगी आपस में काटल बना लिया जैसे जो ऑयल कंपनीज काटल बना लेती हैं इन्होंने भी चार कंपनीज ने आपस में डिसाइड कर लिया कि चार जो है चारों की चारों कंपनीज हैं वो मोटा मुनाफा खाएंगी और प्रोडक्ट का रेट कम नहीं करेंगी तो इस चीज को तोड़ने के लिए हमारे देश में है कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से बोलता हूं कार्टल को तोड़ने के लिए हमारे देश में है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही ये है ये देखना कि कई सारी कंपनीज मिलकर आपस में कार्टल तो नहीं बना रही हैं अगर कार्टल कोई कंपनी बनाती है तो उन पे कार्रवाई होगी अगर कोई कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और अपने मन माने ढंग से अब उन प्रोडक्ट्स के प्राइसिस को तैयार कर रही है तो उस चीज को तोड़ेगा कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया तो इसी थीम पर यह पूरा आधारित आर्टिकल है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को अगर अप्रूवल अब मिल गया है तो ठीक से काम करे ये बॉडी और जो इनोसेंट कंपनीज हैं उनको तंग ना किया जाए एंटी प्रॉफिटिंग के नाम पे उनको हरास ना किया जाए इससे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमने अच्छी रैंकिंग स्कोर की है वो भी प्रभावित हो सकती है तो यह पूरा आर्टिकल था अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इकोनॉमिक से संबंधित है राइटर का कहना है कि यह अच्छी बात है कि मोदी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव कर दिया है अब सरकार आगे अच्छे स्टेप्स लेती है यानी फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने नहीं देती और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिए जाते हैं तो बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे एस या फिर फिच इनके द्वारा भी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव किया जा सकता है क्रेडिट रेटिंग मिलने से लोन तो आसानी से मिल जाएगा इंडिया को लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो अभी ये कहा नहीं जा सकता देखो 2017-18 का जो पहला क्वार्टर है उसमें इंडिया ने ग्रोथ रेट रजिस्टर की 5.7 परसेंट अभी दूसरे क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो इस महीने के लास्ट में आएंगे लेकिन आई यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं अप्रैल से सितंबर तक ये आंकड़े हैं इसमें राइटर के द्वारा कहा जाता है कि ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्रीज में वो काफी कम है सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट की पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ थी 5.8 परसेंट लेकिन इस साल है 2.5 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे देखें तो पिछले साल ग्रोथ रेट थी 6.1 परसेंट लेकिन इस साल ग्रोथ रेट है 1.9 परसेंट
ये तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं जिनको काफी धक्का पहुंचा जीएसटी और डीमोटाइजेशन के बाद लेकिन एक्सपो एक्सपोर्ट सेक्टर में कुछ अच्छी खबर है वहां पे अगस्त और सितंबर में डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखने को मिली लेकिन अक्टूबर में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला वहां पर अक्टूबर में एक्सपोर्टर्स ने कहा था कि लिक्विडिटी क्रंच है क्योंकि हमने रिटर्न फाइल कर दिए हैं जीएसटी के अंदर लेकिन सरकार की तरफ से रिफंड नहीं मिला है इसलिए हमारे पास में कैपिटल नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें तो ये हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे देश की फिलहाल इकोनॉमिक सिचुएशन है राइटर लास्ट में कहती हैं कि देखो अगर सरकार को अभी सही में अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो जीएसटी और डीमोटाइजेशन के नेरेटिव से आगे जाना होगा और सही में स्टेप्स लेने होंगे तो ये पूरा आर्टिकल था इकोनॉमिक से संबंधित अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित है क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमारे देश में पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे या नहीं शुरुआत में राइटर के द्वारा जिक्र किया जाता है पैराडाइज पेपर्स का पैराडाइज पेपर्स में हमने देखा किस प्रकार से जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो टैक्स सेवन कंट्रीज जैसे कि मोरिशस सिंगापुर में वहां पे सेल कंपनीज इस्टाब्लिश करती हैं और फिर राउंड ट्रिपिंग से इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में और टैक्स चोरी की जाती है अब राइटर के द्वारा कहा जाता है कि इसी तरह से अगर राउंड ट्रिपिंग की जाए पोलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने में तो ट्रांसपेरेंसी तो छोड़िए और ज्यादा इन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इस चीज से जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं क्या होता है राउंड ट्रिपिंग में देखो इंडिया क्या करता है कई सारे कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन एवोडेंस एग्रीमेंट साइन करता है जैसे मोरिशस के साथ में सिंगापुर के साथ में क्योंकि इंडिया को यह लगता है कि अगर इन देशों से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको दो जगह टैक्स ना देना पड़े कंपनी सिंगापुर की है इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में व्यापार कर रही है इंडिया में तो ऐसा ना हो कि उस कंपनी को जहां की वो कंपनी है सिंगापुर वहां भी टैक्स देना पड़े और जबकि इंडिया में व्यापार कर रही है तो इंडिया में भी टैक्स देना पड़े इसलिए इंडिया इन देशों के साथ डबल टैक्सेशन एवोडेंस एग्रीमेंट साइन करती है और जिसी का जिसका फायदा उठाती है कई मल्टीनेशनल कंपनीज मान लीजिए हमारे देश में कोई कंपनी है ए ए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है हमारे देश में लेकिन एक को लगता है कि डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा तो काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट में तो एक कंपनी चलाकी खेलती है एक कंपनी पहले एक शेल कंपनी यानी डब्बा कंपनी बनाती है टैक्स सेवन कंट्री में एग्जांपल के तौर पे सिंगापुर में एक कंपनी एक कंपनी ने सिंगापुर में पहले एक और सेल कंपनी बनाई और उस सेल कंपनी में अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया सिंगापुर में थी वो सेल कंपनी अब सिंगापुर में वो सेल कंपनी थी वो इंडिया में ट्रांसफर करेगी फिर से घूम के ताकि अब जो प्रॉफिट होगा उस कंपनी को उस पे टैक्स काफी कम देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ सिंगापुर में और सिंगापुर में टैक्स है ना मात्र का नेग्लिजिबल तो काफी फायदा होता है इससे ए कंपनीज को इस प्रकार से राउंड ट्रिपिंग होती है कि टैक्स सेवन कंट्री में जहां पे टैक्स रेट काफी कम है जिस देश के साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन एवोडेंस एग्रीमेंट साइन किया है पहले वहां पर फर्जी सेल कंपनी बनाई जाए और वहां पर सेल कंपनी बना के फिर से इन्वेस्टमेंट की जाए इंडिया में अब देखो राइटर का कहना है कि ये जो काम कंपनीज के द्वारा किया जाता है वो पैराडाइज पेपर से ये पता लगता है ये सारी कल सेल कंपनीज हैं वो लीगल वे में बनाई गई थी यानी लूप होल ढूंढ के रखा है कंपनीज ने अब देखो सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी अगर मान लीजिए राउंड ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग करके ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो तो चलो कोई बात नहीं टैक्स चोरी कर रही है लेकिन राउंड ट्रिपिंग करके मान लीजिए अगर पैसा पोलिटिकल पार्टीज को दिया जाए उनके उनको डोनेशन दिया जाए पोलिटिकल पार्टीज को और उसी पैसे को पोलिटिकल पार्टीज यूज करें इलेक्शन में तो ट्रांसपेरेंसी तो छोड़िए इन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ गई पता ही नहीं लगेगा किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना ज्यादा पैसा दिया गया किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा समझ गए तो इस तरह से जो पैराडाइज पेपर्स का कंसेप्ट है वो यूज किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने में अभी क्या है हाल फिलहाल में देखो काफी सारे एक्ट है हमारे देश में जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है आई एक्ट है कंपनीज एक्ट है फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये सारे एक्ट है पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे बीस हजार से ऊपर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चंदा मिलता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा कि बीस हजार से ऊपर चंदा किससे मिला है आपको बताना पड़ेगा इनकम टैक्स में बताना पड़ेगा रिटर्न्स जब फाइल किए जाते हैं इसके अलावा कोई भी कंपनी उस कंपनी को कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देती है तो उसको अपने प्रॉफिट और लॉस की जो स्टेटमेंट्स हैं एनुअल स्टेटमेंट्स हैं वहां पर बताना होगा कि आपने किस पोलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया और कंडीशन ये भी है कि तीन साल पुरानी वो कंपनी होनी चाहिए तभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकती है और अपने प्रॉफिट का 7.5 परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता उस कंपनी के द्वारा तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकती है अब बात आती है देखो सरकार जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड
ये पॉइंट्स भी एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर इलेक्ट्रोल बोन्स आते हैं तो मकसद साफ है एसेंस सेम है बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत है अभी पॉलिटिकल फंडिंग में वो भी गायब हो जाएगी इलेक्ट्रोल बोन्स से तो सरकार कहती है हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं लेकिन हो उल्टा रहा है कैसे देखो मैं आपको बताता हूं ये पूरा कंसेप्ट कैसे काम करता है मान लीजिए मैं चंदा देना चाहता हूं किसी भी पोलिटिकल पार्टी को कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपनी खुद की ही पार्टी बना लेते हैं यूपीएससी एसपारेंट्स एसोसिएशन पार्टी यू तो देखो मुझे एक करोड़ का चंदा देना है यू डबल ए पी को तो मैं जाऊंगा एस बी आई बैंक के पास में जो डेजिटेड बैंक है वहां से मैं इलेक्ट्रोल बोन्स खरीद सकता हूं एक करोड़ पे मुझे चंदा देना है तो दस लाख के मैं दस जो इलेक्ट्रोल बोन्ड है वो खरीद लूंगा अब एस बी आई को यह नहीं पता कि मैं किस पोलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा हूं उनको यह पता है सिर्फ कि मैंने एक करोड़ के इलेक्ट्रोल बोन्ड खरीदे हैं तो वो मैं एक करोड़ के जो इलेक्ट्रोल बोन्ड खरीदे हैं मैंने मैं यूपीएससी एसपारेंट्स एसोसिएशन पार्टी को वो इलेक्ट्रोल बोन्ड सौंप दूंगा अब ये पार्टी क्या करेगी इनका जो डेजिनेटेड बैंक है जैसे एच एचडीएफसी बैंक में जाएगी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को सबमिट कर देगी उन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के प्रति एचडीएफसी बैंक जो है वो पैसा दे देगा इस पार्टी को यूपीएससी एस्पायरेंट्स एसोसिएशन पार्टी को अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एसबीआई को यह पता है कि किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं उनको यह नहीं पता कि वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किसे दिए जा रहे हैं और यहां पे एचडीएफसी बैंक को यह पता है कि यूपीएससी एसपायरेंट्स एसोसिएशन पार्टी को इतना पैसा हासिल हुआ है इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हासिल हुआ है उनको यह नहीं पता कि किनो ने यह पैसा दिया है यानी मतलब साफ है कि जो पहले इतने सारे मेजर्स हमने डिस्कस किए थे अभी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कंपनीज एक्ट ये सारे प्रोविजन में थोड़ी बहुत जो ट्रांसपेरेंसी थी वो भी चली जाएगी इलेक्ट्रोल बोन्स आने के बाद अब एक बात और भी है यहां पे इंपॉर्टेंट देखो अब एस में क्या हुआ एच में क्या हुआ किसी नहीं पता लेकिन मान लीजिए ओपोजिशन पार्टी को चंदा मिल रहा है किन कंपनी से आरबीआई की सहायता से आरबीआई सारा पता लगा सकती है कि सारे बैंक्स आपस में कैसे डील कर रहे हैं तो आरबीआई कई बार अगर मान लीजिए अपनी जो अथॉरिटी है उसको रख देते हैं सरकार के सामने तो रूलिंग पार्टी को पता लग सकता है कि ओपोजिशन पार्टीज को चंदा कौन सी कंपनीज की तरफ से मिल रहा है तो कंपनीज तो देखिए फिर उनको हरास करना सरकार स्टार्ट कर सकती है तो यानी ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं वो और भी खतरनाक चीज हैं तो सॉल्यूशन एक ही निकलता है जो वे फॉरवर्ड में बताया जाता है सोल्यूशन में बताया जाता है एक काम एक काम हम कर सकते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रोल फंड बना सकते हैं यानी जिन भी पॉलिटिकल जिन भी कंपनीज को चंदा देना है वो अपना चंदा जमा करा दे नेशनल इलेक्ट्रोल फंड में और इलेक्शंस के बाद जिस पार्टी को जितना वोट मिलता है उसी वोट परसेंटेज के हिसाब से इस फंड में से पैसा निकला जाए और चंदा दे दिया जाए कुछ पैसे रिमबर्स कर दिया जाए पोलिटिकल पार्टीज को यानी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात यहां पर हो रही है यह एक सोल्यूशन है अगर ब्लैक मनी के यूज को रोकना है इलेक्शन में अगर पोलिटिकल फंडिंग में धांधलेबाजी को रोकना है तो यह पूरा आर्टिकल था अच्छा आर्टिकल यह था क्वेश्चन आपको जो अटेंड करना है इस टॉपिक पे क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इन ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग यानी क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की क्या इफेक्टिवनेस साबित हो सकती है पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने में 150 सौ वर्ड्स में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का तो फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन